corazón entró en paro. Despeja. Se trató de una tentativa de magnicidio, señor. Si alguien se muere hoy, alguien se muere, me cae. Presidente Laurelio y todo el que se me ponga enfrente. ¿Qué se creían? Ahí tenés su guerra, Es mejor que nos vayamos, don Víctor. Mi madre es ese hijo de la ch... Pensó que me iba a jugar con sus amigos y yo sin hacer nada. En él, que se jueguen los ca... El Víctor Casillas apenas está comenzando con este juego. El Víctor no es seguro estar aquí. El maestro tiene razón, homie. Hay que llegarle antes de que se ponga fe la cosa, loco. No, bueno, pues, Sofía, vale, vámonos. Vamos a tener que agarrar fregadazos. Si no, luego se van a convertir en un problema. Así es, Dalio. Hay que mantener al margen estos c... Hay que rociar de plomo estos p... marinelas. ¿Están listos? Arre, pues, vámonos. ¡Tú mataste al Raúl Son esos cabrón. Son los de la marina, carnal. ¿Tú los llamaste? No, chicos, voy a llamar si ustedes se llevaron los teléfonos. Ustedes quietecitas, cabrón. Y ustedes, abusados, cabrón. Vamos, vamos. Adrenalina, pronto. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Son esos c... Se metieron a los de la marina y parece que quieren entrar. ¿Quiénes son? ¿Tú los conoces? Al único señor que conozco es al de los cielos. Esto se calentó, compa. Aquí nadie hueca el ala. Vamos a mantenerlos a raya. Se van a tener que rifar si quieren entrar. ¡Vamos! ¡Madre! Hombre, por aquí está ya muy caliente. Ya me tiran hasta la madre estos cap... ¿Saben qué? Yo voy por la parte de atrás. Ustedes aquí entreténganlos, ¿eh? Ah, pues muy arriesgado, chico. chico! ¡Ponte trucho que estamos en guerra! ¿Para qué tiran los... ¿Eh? Mijo, nos comunicamos por este ch... Simón, ¿eh? Aurelio, no sabemos cuánto... ¡Ay, pedo! Yo me arriesgo. ¡Larga!
se va a poner bien. ¿Ves esa rayita que está ahí? Es su corazón que late. Pueden llevárselo. Vamos, Isidrito. Dejemos trabajar al doctor. Un susto. ¿Qué chingada se cree la felina? Que va a venir a amenazarme de contarle a Aurelio todo lo que sabe de mí. Pues que la saque él entonces si andan tan amiguitos. Ay, mijita, perdóname que te lo diga, ¿eh? Pero tiene todo el derecho a exigir que cumplas tu palabra. Es que a mí me revienta que me chantajeen. Mira, chiquita, es gracias a ella que vendimos toda la merca que dejó tu papá. Y es gracias a ella que vamos a seguir teniendo clientes y proveedores cuando, cuando te deshagas de ese miserable. Ya sabes lo que pienso de eso, nana. Y sí, vamos a seguir haciendo negocios con ella, pero hasta ahí. Nada, nada, niña. Ahorita te concentras, ¿eh? Y vamos a usar todo lo que esté en nuestras manos para sacar a esa mujer de ahí. ¿Me entiendes? Todo. Tu inteligencia, tu ingenio, tus estudios, todo. Después, después hablamos de lo que sigue. No hay tiempo que perder. Anda, moviéndose. ¿Ya? ¿Qué pasó, Felina? No me digas que estás triste porque te regresas a tu país. ¿Te dio nostalgia? Ese tipo allá, García. Ando con la piedra afuera, ¿sí? Déjame tranquila. ¿Y cómo ves que yo prefiero quedarme aquí cerquita de ti disfrutando tu desgracia? ¿Eh? Maldita narca. Estoy hasta la madre de los extranjeros que vienen a mi país a hacer su desmadre y no reciben castigo. De hecho, yo estoy muy feliz porque ya te vas de aquí. Y encima de todo te pones nacionalista aquí adentro, no mejor. Pues estás buscándote problemas que no necesitas. ¿Tú crees que yo te tengo miedo, verdad? Pero... Si llevo mucho rato queriéndote partir la madre. Te voy a decir una cosa. Vos lo que estás es amargada. Y no te voy a dar la puta gana de partirte tu carita hoy. Eso lo voy a hacer otro día, ¿oíste? Vámonos. Ya revisamos, señor, y al parecer era la única carga que pusieron. Creo que lo que procede es que se cancele el desfile, señor. Cancelamos una ch... Rivero. Haz bien tu trabajo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Deshazte de todo el desmadre. Invéntate que explotó una pipa de gas. A ver qué ching te ocurre. Por favor, que no se filtre en la prensa que fue un atentado en mi contra. Señor, no voy a poder responder a su seguridad si usted insiste en continuar con el desfile. Acepte que esta es una emergencia. No será ni el primero ni el último de los presidentes en recibir un atentado, señor. Haz lo que te ordenó, cap. Y moviliza a todo el cuerpo de seguridad para que descubran quién hizo esto. Pero yo regreso se desfile, sea como sea, con Paloma. A mí ningún p narco me va a venir a j ahorita. Nos metimos en este p lugar. ¿Dónde están las armas? Tiene que haber armas que no. Esta es la casa de Dios. ¿Dónde ch crees que te metiste? Con una fregada. Vamos a tener que negociar con ellos. Estos datos no son del gobierno. Tú, levántate. Levántate, p ruca. Sí, 
Sigue disparando. Y tú, vas a tener que seguir disparando. ¡Como puedas! Óyeme bien. Te vas a asomar. Les vas a decir quiénes somos. Que queremos pactar con ellos. ¡No, no! ¡Le van a disparar! ¡Me crees que te Te crees muy macho, ¿verdad? Pero te faltan los de estos para enfrentárteles. ¡Díselos tú mismo! ¿Cómo va, señorita? Los indicadores todo bien. Tranquila, señora. Tranquila, todo está, va a estar bien, no hable. Doctor. ¿Para qué es eso, doctor? Es un sedante. Y ya va a estar bien, ¿verdad? Todo parece indicar que sí. Va a estar bien, señora. Muy pronto va a poder usted levantarse de esa cama y continuar con su vida. Es cierto. Tranquila, señora. Aquí ha estado Isidrito todo el tiempo acompañándola. Le va a dar mucho gusto saber que ya despertó. Tranquila. le caigan y friega. Vamos a prender la tele porque seguro ya estamos en primera plana en las noticias ahorita. El estallido que se reportara en el centro histórico de la Ciudad de México hoy por la mañana ha sido sofocado por miembros de la comunidad y el cuerpo de bomberos del Distrito Federal. Hasta el momento se han reportado 23 heridos y dos fallecidos en un accidente debido a la explosión de una pipa de gas, según las autoridades. Seguiremos informando, pero ahora vamos al reporte del tiempo. Chayoteros de mí. Van a manejar el asunto mediáticamente. No van a reconocer que fue un atentado. ¿Qué tenemos que hacer para que el, pre el presidente nos vaya respetando? Le metemos una bomba en los pinos en el futuro. ¿Qué ¿Cómo ven, car... Ya vimos que sometieron a los de la Marina. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué car... quieren aquí? Somos de la misma gente. ¿Qué nos vamos a matar entre nosotros? Les damos parte de lo que sacamos del banco. Se largan de aquí y nos dejan en paz. Son los M's, Ismael. Eso es... No tienen miedo a nada. Los vatos son los M's. Sí, mi hijo, ya te escucho. 
Sí son los M's, pero los mandó el Víctor. ¿Qué pedo, jefe? ¿Le hablamos al Víctor? No? Eso quieres, mijito. Llamarle el p*** del Víctor. Acuérdate del p*** cuatro que nos puso en su boda, no más. Estos cabrón seguramente tienen órdenes de quebrarnos. Pero ¿sabes qué? No le vamos a dar el gusto. Así que arre, vamos. ¿Ya está todo listo? Sí, señor presidente. Ya removieron los cuerpos y están atendiendo a los heridos. Acaban de llegar dos contingentes de la Marina. Están listos para actuar en caso de otro atentado. Yo no puedo, man. estoy paralizada de pánico. Por pues te lo tragas, Paloma, te lo tragas. Solo fue un susto, no pasa nada, tranquila. Vamos. ¿Son imbéciles o qué? ¿Cómo pretenden silenciar el estallido de un coche de la comitiva presidencial en plena reforma? No, escucha, no, son dos. Dos los atentados en menos de 24 horas que pretenden hacerlo pasar como un accidente. No, es que no sé qué se están pensando. ¿Qué no entiende lo que está pasando, Salazar? Bueno, está bien, pues. Muchísimas gracias por la información y entiendo perfectamente que es confidencial. Dígale a Rivero que por favor se comunique conmigo tan pronto le sea posible. Yo le voy a decir lo que está pasando, Salazar. Pasa que en México se han dejado del narco. Eso es lo que pasa y es así de claro. El pueblo tiene razón, el presidente no manda, es un títere. Es eso lo que se dice en las calles, sí. Sin embargo, yo conocí a su padre, un hombre íntegro, un profesional a carta cabal. Que según entiendo fue víctima de un atentado perpetrado por un militar, por cierto, compatriota suyo, ¿no? Sí. Yo mismo estuve en ese atentado y me salvé de milagro. ¿Y sabes qué, Colón? Creo que tienes razón. Mire, Salazar, no nos podemos hacer los suecos, como si no entendiéramos cómo funcionan estas mafias, muchísimo menos en nuestros cargos. ¿Qué ha adelantado? ¿Qué sabemos del lavado en la región? No, no, no mucho más. Estaba pensando en convocar una reunión tan pronto sepa algo. Yo le aviso. Yo siempre pensé que los fantasmas te espantaban. Y tú estás vivo. Como para meterte en mi cama, Aurelio Casillas. Lo mío no es juego, Mónica. Lo mío es placer. Hombres, mujeres. ¿Por qué limitarnos? Te ves un sexy ahí. <risa> y bueno, ya estás lista para volar con el Señor de los Cielos, ¿o no? Ay, te va, Aurelio. Déjame en paz. a negociar, compa. ¿Cómo va a estar el bailongo? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Dispara. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? No hay señor de los cielos para rato. <risa> 